হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তো বন্ধুরা আপনারা হয়তো বা যারা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে আছেন তারা হয়তো বা অনেকেই আপনার ব্যাংকে লেনদেন করেন ব্যাংকের সাথে আপনাদের সম্পর্ক আছে তো ব্যাংকিং সেক্টরটা কি ক্রিপ্টো কারেন্সির জন্য কি হোমকি স্বরূপ নাকি ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যাংকের জন্য হোমকি স্বরূপ সেটা আজকে এই ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব একটা নিউজ নিয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট নিউজ আপনারা যারা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে আছেন বা বিটকয়েনে আছেন তাদের জন্য এই নিউজটা জানা খুবই দরকারি কারণ ব্যাংক আসলে দিন দিন যে গতিতে এ করছে সামনে হয়তো বা ব্যাংকগুলো আসলে ডিমিনিশ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো কেন ডিমিনিশ হয়ে যাবে এবং কেন ক্রিপ্টো কারেন্সির সামনের দিকে এগোবে সেইটা একটা নিউজের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো এবং চায়নাতে আপনার ব্লক চেন বা ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে আপনার চায়নার যে সবচেয়ে বড় ব্যাংক সেটা কি পরিমাণ আপনার রেভিনিউ আর্ন করছে সেটা দেখাবো এবং লাস্টে আমরা দেখব যে ইরানে বিটকয়েন নিয়ে কি হচ্ছে আপনারা জানেন ইরানে কিছুদিন আগে বিটকয়েন মাইনিং বন্ধ করে দিচ্ছে এবং ইরানে এখন বিটকয়েন ট্রেডিংও বন্ধ করে দিচ্ছে তো সেই সম্বন্ধে একটা নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাস করবো আশা করি পুরো ভিডিওতে আমাদের সাথেই থাকবে তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে ব্যাংকিং সেক্টরটাকে ক্রিপ্টো কারেন্সির জন্য হোমকি কি না আমি একটা নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই সেটা হলো আপনার বিবিসি নিউজে ডোয়াচে ব্যাংক কনফার্মস প্ল্যান টু কাট এইটিন থাউজেন্ড জবস তো ডোয়াচে ব্যাংক মানে আঠারো হাজার যে জবস মানে এমপ্লয়ি তাদেরকে ছাড়াই করতে যাচ্ছে আগামী তিন বছরে দুই সালের মধ্যে আঠারো হাজার কর্মকর্তা কর্মচারীকে তারা ছাড়াই করতে যাচ্ছে এবং তারা এটা সেকেন্ড কোয়ার্টারে এই জন্য কত সেভ করবে টু বিলিয়ন ডলার এবং দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত তারা সেভ করবে আপনার সেভেন পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ইউরো আপনার সেভ করবে জয়ার্চে ব্যাংক আসলে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য খুবই একটা বড় ব্যাংক যেটা আপনার জার্মানির ব্যাংক তো তারা কেন এখন মানে এমপ্লয়ি ছাড়াই করতে যাচ্ছে তাদের যে রেভিনিউ তাদের যে ইনকাম এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং এই ছাড়াটা কিন্তু আরও অন্য অন্য যে মিডিয়া সেটাতেও কিন্তু আসছে আমি যদি দেখাই অ্যাজ ডয়ার্চে ব্যাংক অ্যাক্সেস এইটিন কে জবস বিটকন অফার্স অ্যা প্ল্যান বি ব্যানার ক্যাকচেঞ্জ তো এইটা তো ও অনেক বড় করে নিউজটা আসছে তো কেন তারা এই ছাটাই করবে কেন তারা আস্তে আস্তে খরচ কমিয়ে আনতেছে একটাই কারণ কারণ ব্যাংকগুলোতে এখন মানুষ আসলে আর যাচ্ছে না ক্রিপ্টো কারেন্সি আসার পরে মানুষ এখন পিয়ার টু পিয়ার ট্রানজ্যাকশন করে ব্যাংকের প্রয়োজন পড়তেছে না ব্যাংকগুলোর কাজটাকে আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন ব্যাংকগুলো আসলে দুইটা কাজ করে একটা হলো আপনার ট্রানজ্যাকশন করে আর একটা হলো মানুষের থেকে ইন মানে ডিপোজিট নিয়ে সেই টাকাটা আপনার কোনো জায়গাতে ইনভেস্ট করে সেখান থেকে আপনার ইন্টারেস্ট দেয় তো এই দুইটা কাজের মধ্যে একটা কাজ তো তারা করতেছে আর একটা যে তারপর ট্রানজ্যাকশন ক্রস বর্ডার ট্রানজ্যাকশন হয়তো বা আপনার মানে একজন থেকে আরেকজন ট্রানজ্যাকশন হয়তো বা আপনার ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রানজ্যাকশন এই কাজটা করার মধ্যে ব্যাংক অনেক ধরনের মুনাফা বা প্রফিট আর্ন করতে পারে তো এখন যেহেতু আপনার ট্রানজ্যাকশনের জন্য আপনার ক্রিপ্টো কারেন্সি ইউজ হচ্ছে ব্যাংকগুলোর কিন্তু আস্তে আস্তে মুনাফা কমে যাচ্ছে বা মানে প্রফিট কমে যাচ্ছে এই জন্য তারা তাদের ব্যয় কমিয়ে নিতে চাচ্ছে এবং এই জন্য তাদের যে এমপ্লয়ি আস্তে আস্তে ছাড়াই করতে হচ্ছে তো ব্যাংকগুলো যদি আস্তে আস্তে ব্লক চেন টেকনোলজি যদি অ্যাডপ্ট না করে আস্তে আস্তে এই ব্যাংকগুলো আরও শ্রিঙ্কেন হয়ে যাবে আরও সংকুচিত হয়ে যাবে কেন আমি যদি একটা কমেন্ট আপনাদেরকে দেখাই মর্গান গ্রিপ গ্রিক অ্যাসেস অ্যান্থনি পামলিয়ানো কো ফাউন্ডার উনি একটা কথা বলছে যে ডোয়াচে ব্যাংক প্ল্যান্স টু ফায়ার অলমোস্ট টোয়েন্টি থাউজেন্ড এমপ্লয়িজ বিটকয়েন হ্যাজ নো এমপ্লয়ি টু ফায়ার ডোয়াচে ব্যাংক ইজ বিল্ড ফর দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড বিটকয়েন ইজ বিল্ড ফর দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড তো ডয়েসে ব্যাংক আসলে বিশ হাজার কর্মচারী ছাটাই করতে যাচ্ছে কারণ কি তাদের এখন খরচ কমানো দরকার বিটকয়েনের আসলে এত এমপ্লয়ি নাই খরচ কমানোর দরকার নাই সো ছাটাইয়েরও দরকার নাই ডয়েসে ব্যাংক হলে আপনার পুরান পৃথিবীর জন্য এখন আমাদের যে নতুন পৃথিবী সামনে আসতেছে সেটার জন্য হলে আপনার বিটকয়েন বিল্ড করা হয়েছে ঠিক আছে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা এবং আস্তে আস্তে আপনার ক্রিপ্টো কারেন্সি বা বিটকয়েন যেই গতিতে এ করছে সামনে আসলে মানুষের থেকে ব্যাংক নামক জিনিসটা আসলে মুছে যাবে এখনই আসলে ব্যাংকের প্রতি মানুষের অস্থা চলে যাচ্ছে ব্যাংকে টাকা রাখলে ব্যাংকের টাকা গায়েব হয়ে যায় ব্যাংকে টাকা রাখলে আসলে এখন বাড়ে না এখন তো আসলে ফোর পারসেন্ট মানে ফাইভ পারসেন্ট মানে ইন্টারেস্ট দেয় কিছু কিছু ব্যাংকে তো আরও কম দেয় এবং উন্নত বিশ্বে তো আপনার প্রায় টু পারসেন্টের মতো ইন্টারেস্ট দেয় তো ব্যাংকে টাকা রাখলে টাকা বাড়ে এই কথাটা এখন আর ঠিক না এখন মানুষ আস্তে আস্তে ব্যাংক থেকে টাকা বের করে অন্য কোথাও আপনার ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে যে টাকাটা আপনার ব্যাংক ইনভেস্ট করতে অন্য জায়গায় মানুষ এখন নিজেই এই টাকাটা অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করে নিজেই প্রফিট আর্ন করতে যাচ্ছে এই জন্য আপনার
ইন্ডিকেট করে যে ব্যাংকিং সেক্টরটা আসলে মানে কতটুকু আপনার নড়বড়ে অবস্থানে আছে তো এখানে যে ব্যানোয়িক ডিজিটাল যে আপনার ডিরেক্টর মিস্টার গার্বার গার্বেক্স উনি একটা কথা বলছে যে ক্রিপ্টো কারেন্সি মার্কেটটা আসলে চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় ট্রানজ্যাকশন করা যায় ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় আপনার রাতে একটা সময় মনে হলো যে আমেরিকা ট্রানজ্যাকশন করবেন এখান থেকে ইজিলি আমেরিকা ট্রানজ্যাকশন করা যাবে উইথ ইন সেকেন্ডের মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংকগুলোতে কিন্তু এটা পারবেন না সপ্তাহে একটা জিন যেতে হবে ওখানে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে তারপর আপনার ট্রানজ্যাকশন ভেরিফিকেশন করতে হবে তারপর আপনার যাবে আগামী দুই এক দিনকে দুই দিন লাগে ঠিক আছে তো এখন এটা কি হচ্ছে যে এখন আসলে একটা সময় হচ্ছে যে নতুন একটা প্ল্যান গ্রহণ করার জন্য সেই প্ল্যানটার নাম হইল ইটস টাইম টু প্ল্যান বি বি মানে বিটকয়েন এখনই যদি আপনার বিটকয়েন বা ক্রিপ্টো কারেন্সিতে আসলে ব্যাংকগুলা যদি ডাইভার্ট না হয় আস্তে আস্তে ব্যাংকগুলা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এখনই অনেক যে মানে মানি প্রতিষ্ঠান যেগুলো অর্থ ট্রানজ্যাকশন করে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে মানে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য দেখুন আপনার পেপাল বলেন তারপর আপনার এই যে কি বলে নেটেলার বলেন স্ক্রিল বলেন সবগুলাই কিন্তু আপনার ক্রিপ্টো কারেন্সি অ্যাডাপশোট করে নিচ্ছে আরও যে সামনে যেগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার ওই যে রিপোল তারপর স্টেলার লোমেন সবগুলো অ্যাডপশন করে নিচ্ছে নিবে তো যেটাই হোক মানে ক্রিপ্টো কারেন্সি বা ব্লক চেঞ্জ যদি অ্যাডপশন না করে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক প্রতিষ্ঠানে আসলে সামনের দিকে বন্ধ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা নেক্সট যেটা নেব সেটা আসলে ব্যাংকিং সেক্টরে একটা নতুন দিগন্ত সেটা হলো আপনার চায়না থেকে চাইনিজ সেন্ট্রাল ব্যাংকস ব্লক চেঞ্জ ট্রেড প্ল্যাটফর্ম প্রসেসড ফোর বিলিয়ন ডলার যেখানে আসলে অন্য অন্য ব্যাংকগুলো আসলে মানে ক্রিপ্টো কারেন্সি অ্যাডপশন করার ব্যাপারে অনেক ধরনের মানে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ক্রিপ্টো কারেন্সির সাথে সম্পর্কই গ্রহণ করে না সেখানে আপনার চায়নাতে আপনার চায়নার যে সবচেয়ে বড় যে ব্যাংক পিপলস রিপাবলিক ব্যাংক অফ চায়না ওনারা ব্লক চেন ট্রেডিং একটা মানে শাখা খুলছিল সেই শাখাতে আপনার ফোর বিলিয়ন ডলার আপনার ট্রানজ্যাকশন হয়েছে এবং কোন কোন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে আপনার ফোর্থ এইটি থ্রি ব্রাঞ্চেস এইটিন ব্যাংক ইন শ্যানজেন শ্যানজেনের আঠাইশটা ব্যাংকের আপনার এতটা ব্রাঞ্চে আপনার ট্রানজ্যাকশনের এত পরিমাণ ট্রানজ্যাকশন হয়েছে তো চায়নাতে যদিও বলেন যে চায়নাতে আপনার বিটকয়েন বন্ধ বিটকয়েন মাইনিং বন্ধ কিন্তু চায়না কিন্তু আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে এই জন্য চায়নার যে সবচেয়ে বড় যে আপনার ব্যাংক চায়নার যে আপনার কেন্দ্রীয় ব্যাংক তারাই কিন্তু আসলে ব্লক চেন টেকনোলজি গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং এই ব্লক চেন টেকনোলজির মাধ্যমে আপনার ফোর বিলিয়ন ডলার কিন্তু তারা অলরেডি ট্রানজ্যাকশন করে ফেলছে ভবিষ্যতে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং তারা মানে আরও বেশি ব্লক চেন টেকনোলজি অ্যাডপশন করবে তো ব্লক চেন টেকনোলজি অ্যাডপশন করা জন্য সবচেয়ে বড় যে মাধ্যম সেটা হলো আপনার বিটকয়েন এখন যদিও আপনার চায়না বিটকয়েন নিয়ে তেমন একটা মুভমেন্ট দেখাচ্ছে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিন্তু আপনার চায়না ব্লক চেন নিয়ে বলেন ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়ে বলেন বিটকয়েন নিয়ে বলেন অনেক ধরনের কাজ করে যাচ্ছে তো বন্ধুরা আপনারা কি মনে করেন চায়না কি ভবিষ্যতে আসলে আরও বেশি ব্লক চেন অ্যাডপ করবে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে যাওয়ার আগে যারা আমাদের ভিডিওতে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন নিচে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে এবং সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করে ফেলবেন যাতে করে এরকম ক্রিপ্টো কারেন্সি রিলেটেড বিভিন্ন খবর খবর আপনারা টাইম টু টাইম পেয়ে যান আর যারা পুরাতন সাবস্ক্রাইবার আছে তাদেরকে একটি অনুরোধ অবশ্যই নিউজ শেয়ার করবেন লাইক করবেন বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন তো বোধ নেক্সট যেটা নিউজ সেটা একটু শকিং নিউজ শকিং হলো এটার পিছনে অনেক পলিটিক্স কাজ করতেছে কেন পলিটিক্স কাজ করতেছে আমি যদি আপনাদেরকে বলি ইরানে আপনার বিটকয়েন আসলে ইলিগেল করে দিছে যখন ট্রেডিং বিটকয়েন ইজ ইলিগেল ইন ইরান সেন্ট্রাল ব্যাংক অফিসিয়াল ওয়ার্নস ও ওয়ার্নিং দিছে এটা আসলে লিগেলি এখনও হয় নাই অফিসিয়ালি হয় নাই জাস্ট ওয়ার্নিং দিছে কে দিছে নেসার হাকিমি ডেপুটি গভর্নর অফ নিউ টেকনোলজি সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইরান সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইরানের ডেপুটি গভর্নর মিস্টার নেসার হাকিমি উনি একটা ওয়ার্নিং দিছে বিটকয়েন চায়নাতে বাইং সেলিং সবগুলো আপনার নিষিদ্ধ তো এইটা নিয়ে আসলে অনেক কন্ট্রোভার্সি দেখা দিচ্ছে আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে চায়নাতে এই ইরানে বিটকয়েন মাইনিং আসলে নিষিদ্ধ করে দিছে এবং অনেকে মসজিদের ভিতরে আপনার বিটকয়েন মাইনিং করতেছিল ঠিক আছে মসজিদের যে কারেন্ট সেটা ইউজ করে কারণ কি বিটকয়েনের জন্য যে কারেন্ট লাগে বা পাওয়ার লাগে সেটা আসলে ইরান গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু এখন যে বিটকয়েনে আসলে ট্রেডিং বা মানে বাইং সেলিং সব কিছু বন্ধ করেছে সেইটা নিয়ে অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি দেখা দিচ্ছে তাদের নিজেদের লোকজনের মাঝখান থেকে ঠিক আছে
এখন তারা যদি তাদের এই কঠোর ভাব থেকে বেরিয়ে না আসে তাহলে আরও বেশি স্যাংশন করবে তো সেইটারই হয়তো বা একটা পদক্ষেপ যে ইরানে আপনার বিটকয়েন ট্রেডিংটা আসলে বন্ধ করে দেওয়া এটা অফিসিয়ালভাবে এটা এখনও ঘোষণা হয় না তবে ওয়ার্নিং দিচ্ছে এটা ঘোষ বন্ধ করে দেবে এটা আসলে হয়তো বা আমেরিকারই একটা চাল তো বিটকয়েন যাতে ইরান বেশি বেশি করে না পায় বা ইরানের কাছে যদি বিটকয়েন সাপ্লাই কম হয় সেই জন্য আমেরিকারই হয়তো বা একটা চাল যে ইরানে আপনার বিটকয়েনটা ইলিগেল করে দেওয়া এই জন্য অফিসিয়ালদের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে হয়তো বা তাদের মানে যেই গোয়েন্দা আছে তাদের মাধ্যমে এটা ইলিগেল করে মানে একটা ইয়ে করছে ফোন দিয়ে আসছে যে এটা থেকে ইলিগেল করে দেওয়ার জন্য এই জন্য গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল দিয়ে দিয়ে তারা এটা ঘোষণা দিছে তো এটা আসলে কতদিন ইলিগেল থাকে এবং এটার পিছনে আরও কি পলিটিক্স সেটা অবশ্যই সময়ে বলে দেবে তা আপনারা কি মনে করেন ইরানে কি আসলেই বিটকয়েন কি ইলিগেল হয়ে যাবে নাকি এটা সাময়িক সময়ের জন্য অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ